năm chủng người ngoài hành tinh đã có mặt trên trái đất. Theo các nhà nghiên cứu UFO, có 5 chủng người ngoài hành tinh phổ biến và một trong số những chủng này có nhiệm vụ chuyên thực hiện những nghi thức ngoại giao với lãnh đạo chính phủ của loài người. Vậy 5 chủng người ngoài hành tinh đó là gì? Hãy cũng biết Tút TV tìm hiểu về vấn đề này nhé! Nhiều người cho rằng người ngoài hành tinh là không có thật trên thực tế. Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi loài người có cô đơn trong vũ trụ. Dựa trên những mô tả và những bản tường thuật về những cuộc khám phá được ghi chép lại một trong số đó đã hàng ngàn năm tuổi các nhà nghiên cứu yêu dâu đã xác nhận sự tồn tại của các chủng người ngoài, hành tinh khác nhau và cho rằng những sinh vật này đã vật lộn để tranh giành quyền thống trị cùng thống kê lại những vị khách vũ trụ có tần số xuất hiện nhiều nhất trên trái đất theo những mô tả của các nhân chứng. Một chủng Sirian những người Sirian được cho là thuộc chủng người ngoài hành tinh cổ xưa và tiên tiến nhất được chỉ định là có trách nhiệm truyền đạt kiến thức cho các nền văn minh khác nhau như Ai Cập cổ đại, Maya và nền văn minh tiền Inca. Hai chủng xám Chủng xám không còn nghi ngờ gì chính là kiểu người phổ biến nhất và được đề cập nhiều nhất trong những trường hợp bị bắt cóc các nhân chứng thường mô tả những sinh vật này có thân hình nhỏ. Đầu to và đôi mắt đen lớn, loài này giao tiếp với nhau bằng những hình thức thần giao cách cảm và được cho là đã đưa ra một số thỏa thuận bí mật với chính phủ. Ba chủng xám cao Không phổ biến như loài xám, chủng người ngoài hành tinh xám cao có chiều cao cực kỳ ấn tượng, khuôn mặt nhợt nhạt và không có tóc. Nhóm này được coi là một chủng tộc tự tại tiên tiến. Xem sự sống của loài người là vô giá trị, xám cao được cho là có nguồn gốc từ tròm sau Orion và theo bác sĩ Arthur Horn, loài này có trách nhiệm giám sát nhóm xám. Nhóm có nhiệm vụ thực hiện những nghi thức ngoại giao như đàm phán bí mật với lãnh đạo chính phủ của loài người. William Cooper, cựu cố vấn tình báo hải quân, tuyên bố rằng ông đã xem các tài liệu mật của vụ thương lượng giữa loài xám cao với chính quyền Eisenhower trong các cuộc họp bắt đầu từ năm 1954. Sau năm 1954, chủng người ngoài hành tinh xám đã hạ cánh tại căn cứ không quân Holaman và đạt được thỏa thuận cơ bản. Chủng này tự nhận mình là có nguồn gốc từ một hành tinh quay xung quanh ngôi sao đỏ trong tròm sau Orion mà chúng ta gọi là Beetle Dậu. Những sinh vật này cho biết hành tinh của họ đang chết dần và không chắc có thể tồn tại đến thời gian nào. Bốn chủng Zeta Reticulum Chủng Zeta Reticulum bắt nguồn từ nhánh Zeta Reticuli. Các nhà nghiên cứu yêu cầu xem những sinh vật này như những vị khách du lịch nổi tiếng nhất. Chủng này được cho là có chiều cao khoảng 1 mét và thường được đề cập đến trong những vụ bắt cóc. Theo trang Bibliothecapoeas, những sinh vật này đến từ hành tinh Apex trong hệ thống Lyran. Đây là một hành tinh rất giống với trái đất. Chủng này có sự phát triển tư duy nhưng không phù hợp với sự phát triển công nghệ dẫn đến hậu quả phá hủy hành tinh giống. Những vụ nổ nguyên tử làm cho sự sống của các loài thực vật trở nên khó khăn. Chủng Zeta Reticulum chuyển sang thời kỳ của nền văn minh ngầm dưới lòng đất. Họ sống trong những hầm trú ẩn, bắt đầu tái sản xuất thông qua những kỹ thuật nhân bản, một phần công việc trong hành trình bắt cóc loài người. Năm chủng bò sát, chủng bò sát được mô tả là những sinh vật hai chân, vỏ xanh, mùi cơ thể mạnh, có đôi mắt to và đồng tử, không chuyển động. Người ta tin rằng hàng ngàn năm nay chủng bò sát và con người không còn tương tác với nhau nữa. Một vài người cổ đại từ khắp các nơi trên thế giới đã miêu tả những loài sinh vật bò sát. Có những hành động thù địch với loài người, chủng này được cho là xuất hiện trên trái đất từ buổi bình minh của nhân loại. Đó là những khám phá về top 5 chủng người ngoài hành tinh đã xuất hiện trên trái đất của chúng ta. Hãy cùng biết Tút TV khám phá nhiều điều bí ẩn xung quanh trái đất và cuộc sống nhé! Hãy nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh để cùng chúng tôi khám phá nhiều điều mới mẻ và thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!